আমরা ইতিমধ্যেই তোমাদের প্রথম কবিতা আপন ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করেছি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় তোমাদের দ্বিতীয় কবিতা মিটিং অ্যাট নাইট বাই রবার্ট ব্রাউনিং মিটিং অ্যাট নাইট রাত্রিকালীন সাক্ষাৎ অর্থাৎ নকটার্নাল মিটিং রবার্ট ব্রাউনিং এর প্রত্যেকটা কবিতার মধ্যে আমরা কিন্তু ওই একটা সেন্সুয়াল যে ব্যাপার সেটা আমরা কিন্তু দেখতে পাই মানে তার কবিতার সম্পূর্ণ কবিতাটাই কিন্তু দেহের একটা স্থান তিনি দিয়েছেন এই মিটিকা নাইট কবিতারও কিন্তু সেই নিয়মের ব্যতিক্রম নয় এটা একটা বেসিক্যালি লাভ পোয়েম এটিকে আমরা একটা ড্রামাটিক লিরিকও বলতে পারি দ্য গ্রেসি অ্যান্ড দ্য লং ব্ল্যাক ল্যান্ড ধূসর সমুদ্র এবং লম্বা অর্থাৎ দীর্ঘ কৃষ্ণকায় সমতল ভূমি কবি সমুদ্রের এক পারে থাকেন আর অন্য সমুদ্রের অন্য পারে থাকেন কবির প্রেমিকা কবি যখন তার প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন তিনি যখন প্রস্তুত হয়েছেন তখন তিনি সমুদ্রের কাছে এসে দেখলেন সমুদ্রটা হচ্ছে ধূসর বর্ণের গ্রে কেন ধূসর বর্ণের কারণ কি তখন ছিল তোমার সন্ধ্যাকাল সন্ধ্যাকালে যেহেতু অন্ধকার নেমে এসেছে সেই জন্য সমুদ্রে জলটাকে অনেক ধূসর বর্ণের লাগছে এবং সমুদ্রে যে মানে সিবিচ সমুদ্র তট যেটা ছিল ওগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে অনেকটা কালো রঙের যেহেতু এটা সম্পূর্ণ অন্ধকার কারণে এখানে আমরা বলতে পারি কি কবি এগুলো সমস্ত এক একটা ইমাজেরই এক একটা চিত্রকল্প এই গ্রে সি এই যে লং ব্ল্যাক ল্যান্ড এই সমস্ত চিত্রকল্পগুলি কবি তার ল্যান্ডস্কেপের উপর তার নিসর্গ চিত্রের উপরে কেন তিনি আরোপ করেছেন তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে তার যে ক্রেভিং তার যে ডিজায়ার তার ইন্টেন্স ডিজায়ার টু মিঠার মিঠার লাভার তার প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করার যে কতখানি তীব্র ইচ্ছা ছিল তার তার মধ্যে সেইগুলোকে ব্যক্ত করার জন্য কবি এই সমস্ত চিত্রকল্পগুলোকে ইউজ করেছেন এবং হলুদ বর্ণের অর্ধচন্দ্র যেটা হচ্ছে কি অনেক বড় আকারের এবং নিচু যেহেতু ফাঁকা সমুদ্র কবি সমুদ্রের পার থেকে অপর পারের দিকে দেখছেন একটা দিগন্ধ দেখতে পাচ্ছেন প্রথম সন্ধ্যাকালীন সেখান থেকে চাঁদ উঠছে সেই জন্য মনে হচ্ছে একদম দিগন্তে নিচু থেকে চাঁদ উঠছে মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে অনেকটা বড় আকারের এবং হাফমুন অর্ধচন্দ্র ছিল অর্থাৎ পূর্ণিমা ছিল না মানে চাঁদের আলো কিন্তু খুব একটা স্পষ্ট বা উজ্জ্বল সেই সময়ে ছিল না তা এখানেও কবি যে তার প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে যাবে কবির কবির মনের মধ্যে একটা কিন্তু আশঙ্কা ছিল একটা ভয় ছিল একটা অ্যাপ্রিহেনশন ছিল যে কি হবে কি না হবে এতটা বিপদ সংকুল পথ পথ তিনি কি করে অতিক্রম করতে পারবেন আদৌ তিনি পারবেন কিনা এই নিয়ে কবির মধ্যে একটা অ্যাপ্রিহেনশন বা আশঙ্কা ছিল তখন যেহেতু সমুদ্র শান্ত ছিল সমুদ্রের ডেলি অ্যাক্টিভিটিস গুলো রাত্রিবেলা চলছিল না সেই জন্য কবি যখন নৌকা নিয়ে তিনি যখন প্রথম তিনি তার সমুদ্রে নামলেন তার তার যে নৌকা নিয়ে সেই নৌকার যে মুভমেন্ট হচ্ছিল সেই মুভমেন্টের জন্য সমুদ্রে সুপ্ত যে সমস্ত তরঙ্গগুলো ছিল সমুদ্রে যে সমস্ত ঢেউগুলো ঘুমিয়েছিল শান্ত ছিল সেগুলো কিন্তু জাগরিত হয়ে গেল এবং সেগুলো লিপ মানে লাফিয়ে উঠলো লাফিয়ে উঠে কি তারা সৃষ্টি করলো ফায়ার ইংলেটস অর্থাৎ অগ্নি বলয়ের মতো কিছু অঙ্গুরীয় যেহেতু হলুদ বর্ণের চাঁদটা তখন অনেকটা আগুনের শিকার মতো আগুনের মতো রং সেই চাঁদের যে একটা বিচ্ছুরণ প্রতিফলন চাঁদের আলোর হলুদ রঙের চাঁদের আলোর সেটা কিন্তু এসে ওই সমুদ্রের জলের ঢেউ ওপর পড়ছিল সেই সমুদ্র জলের ঢেউগুলোকে সেই জন্য সেই সময় দেখে মনে হচ্ছিল কি মনে হচ্ছে যেন হলুদ বর্ণের যেন আগুনের মতো একটা একটা আংটির মতো তারা কিন্তু সৃষ্টি করছে অ্যাজ আই গেইন দ্য কোপ উইথ পুসিং প্রো অ্যান্ড কুইন্স ইটস পেইড ইন দ্য স্লাসি গেইন গেইন মানে রিচ মানে পৌঁছানো আর কোপ মানে হচ্ছে তোমার বে বা উপসাগর ছোট খাঁড়ি বা উপসাগর কেবল হচ্ছে বে যখন আমি পৌঁছালাম একটা ছোট উপসাগর অর্থাৎ মূল সমুদ্র থেকে পার করে গিয়ে একটা ছোট উপসাগরে গিয়ে আমার নৌকাটা পড়লো উইথ পুসিং প্রো মানে যে 
মানে প্রো মানে হচ্ছে নৌকা মানে বোট এই বোটের যে সম্মুখ ভাগ সামনের দিক থেকে কিন্তু অনেকটা তোমার সূচালো হয় এই সূচালো হওয়ার জন্য তোমার সেই অংশটা যখন সামনের দিকে গেল এবং কি হলো অ্যান্ড কুয়েঞ্জ ইট স্পিড এবং এর যে স্পিড অর্থাৎ যে গতি সেটা কি হলো নিবৃত্ত হলো মানে কি কমে গেল কোথায় ইন দ্য স্লাসি স্যান্ড কর্দমাক্ত বালভূমি দ্য স্লাসি মানে কি মাডি বৃদ্ধি করবার জন্য তাহলে কি দেখলাম যখন কবি তার নৌকাটাকে নিয়ে একটা ছোট খাঁড়িতে গিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন তিনি বুঝতে পারলেন কি যে তা নৌকার যে স্পিড সেটা কিন্তু কর্দমাক্ত বালভূমিতে গিয়ে আস্তে আস্তে স্পিডটি কিন্তু কমে গেল তখন তিনি জাহাজটাকে সেখানে নোঙর করলেন অ্যাঙ্কার করে দিয়ে তিনি জাহাজ থেকে সমুদ্রের তীরে গিয়ে উঠলেন তারপরে দেখো কি হচ্ছে তারপর এক মাইল ব্যাপী কি ছিল উষ্ণ সমুদ্রের গন্ধযুক্ত একটা সমুদ্র তট সমুদ্রের একটা নির্দিষ্ট একটা গন্ধ থাকে দেখবে সেটা হচ্ছে লবণ যেহেতু তো সমুদ্রে ও একটা লবণাক্ত মানে সল্টেড একটা কিন্তু সেন্ট সমুদ্রের ধারে থাকে এক মাইল বিস্তৃত সেই সমুদ্র তট বা তীর ধরে কবি তখন হেঁটে চললেন কেন চললেন টু ফুলফিল হিজ ডিজায়ার টু মিট হিজ লাভার টু মিট হিজ বিলাভ হেড তার প্রেমিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এই সমস্ত পেরেলাস জার্নি তিনি কিন্তু করে চলেছেন তাকে আরো তিনটে ভূমি অর্থাৎ মাঠ বা প্রান্তর তাকে অতিক্রম করতে হয়েছিল ফুট পায়ে হেঁটে যতক্ষণ না পর্যন্ত একটা ফার্ম মানে খামার বাড়ি তিনি দেখতে পেলেন তিনি আগে থেকে জানতেন যে ওই খামার বাড়ির মধ্যে তার প্রেমেকে কিন্তু তার জন্য অপেক্ষারত অবস্থায় আছে তিনি সেখানে পৌঁছে কি করলেন ওখানে গিয়ে তিনি না ওই জানলাটে সাঠে চলে সেখানে তিনি প্রথমে গিয়ে টোকা দিলেন ট্যাপ করলেন তারপর কি করলেন কুইক স্ক্র্যাচ তারপর গিয়ে তিনি কি করলেন একটা খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে খুব স্পিডে তিনি একটা ওই সাঠে একটা আঁচর কাটলেন স্ক্র্যাচ কাটলেন ব্লু স্পার্ট অফ আ লাইটেড ম্যাচ একটা ম্যাচ মানে হচ্ছে দেশলাই কাঠি দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে একটা নীল রঙের শিকা সেই ঘরের মধ্যে থেকে জানলা দিয়ে কিন্তু জানলার সাহসে দিয়ে দেখা গেল নীল কেন বলছে প্রভাটা যেহেতু প্রথম যখন দেশলে গাড়ি জ্বালানো হয় তখন প্রথমে নীল আলো হয় তারপরে আস্তে আস্তে সেটা হলুদ বর্ণে পরিণত হয় শোনা গেল যখন তারা দুজনে দুজনের কাছে গেল মানে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করার পরে দুজনের যে কণ্ঠস্ব শোনা গেল একটা কণ্ঠস্ব শোনা গেল যে যেটা হচ্ছে কি তার লেডি লাভের মানে তার প্রেমিকার এবং তাদের মধ্যে একটা আনন্দ কাজ করছে একটা ভয় কাজ করছে দুটো জিনিস একসঙ্গে কাজ করছে কেন যেহেতু তারা একে অপরকে অনেক দিন পরে এত কাছাকাছি পেয়েছে তারা এখন তাদের সমস্ত হৃদয়ের ইচ্ছাগুলো কিন্তু পূরণ করতে পারবে যেহেতু তাদের তাদেরকে এখন এই এই মুহূর্তে বাধা দেওয়ার মতো কেউ নেই আর সময়টা রাত্রিকাল কিন্তু ভয় কেন যদি তারা ধরা পড়ে যায় যদি কেউ কোনো মতে তাদের এরকম একটা মানে নিষিদ্ধ মিলনের কথা যদি এই রাত্রিকালীন যে মিলনের কথা যদি কেউ জানতে পারে যদি এই কথা যদি কোনো মতে বাইরে লিকটা আউট হয়ে যায় লিক আউট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু তাদের কপালে চরমতম একটা দুঃখ কিন্তু আছে সেই জন্য একদিকে যেমন আছে মিলন মানে মিলনের আনন্দ অন্যদিকে রয়েছে কিন্তু প্রচন্ড ভয় ধরা পড়ে যাওয়ার দেন দ্য টু হার্টস বিটিং ইস টু আদার একে অপরের তারা এতটাই কাছাকাছি গেছিলেন প্রেমিক এবং প্রেমিকা কবি এবং তার প্রেমিকা যে তাদের যে কণ্ঠস্বরের চেয়েও তাদের একে অপরের বুকের যে ধূপকানি শব্দ মানে হার্টবিট সেগুলোর শব্দ মনে হচ্ছে আরো বেশি তাহলে আনন্দের জন্য তাদের কিন্তু হার্টবিট এখন অত্যন্ত পরিমাণে কিন্তু বেড়ে গেছে অথবা এবং তারা যে অত্যন্ত ভয় পেয়েছে সেজন্য কিন্তু তাদের হার্টবিট কিন্তু একে অপরের কিন্তু বেড়েছে এই মিটিং এট নাইট কবিতার খুব একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন যে গিভ অ্যান অ্যাকাউন্ট অফ লাভার জার্নি টু হিজ লাভেড ইন মিটিং এন নাইট ইন ব্রাউনিং মিটিং এন নাইট দ্য লাভার ফিলস ডিপ লংগিং ফর আ সিক্রেট মিটিং উইথ ইজ লেডি লাভ এই কবিতায় কবির 
প্রচন্ড ইচ্ছা ছিল তার প্রেমিকার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করার জন্য তার প্রেমিকা সমুদ্রের অপর পারে বাস করে হি সেটস আউট অন ভয়েজ তিনি সমুদ্র যাত্রা শুরু করলেন আফটার লং জার্নি দ্য প্রো স্টপ ইন দ্যান্ড অ্যান্ড দ্যাড গিটস ডাউন অনেক দীর্ঘ যাত্রার পরে যখন তার নৌকা এসে একটা কর্দমাক্ত বালুভূমিতে দাঁড়ালো তখন প্রেমিক সেখান থেকে নামলেন হি মুভ সাইল অন দ্য বিচ অন ফুট তিনি এক মাইল তিনি পায়ে হাঁটলেন দেন ক্রসেস থ্রি ফিল্ডস তারপর তাকে তিনটে পথ তিনটে মাঠ তাকে অতিক্রম করতে হয়েছিল এইবার এইভাবে তিনি তার ফার্ম হাউসে পৌঁছেছিলেন তিনি সমস্ত প্রতিকূলতা গুলোকে তিনি অতিক্রম করেছিলেন আবেগ ছিল সেইটাই তাকে বাধ্য করেছিল এরকম একটা বিপদ ঘন যে যাত্রা সেই যাত্রাটাকে গ্রহণ করার জন্য তার ভালোবাসার পরিপূর্ণতার আশায় এই ছিল আজকের আলোচনা সকলে খুব খুব ভালো থাকবে স্নেহম স্টেসেফ